பத்தாம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வுக்கு மாணவர்களை நம்ம தயார் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது பெற்றோருக்கு வந்து அதிகமான ஒரு பதற்றம் வருது சார் இப்ப அந்த பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுக்கு பிள்ளைகளை அனுப்புறதுக்கு பெற்றோரா இருந்த அவங்க வழியில அவங்க என்ன செய்யணும் சார் அந்த பசங்களை எப்படி தயார் பண்ணணும் இல்ல இது வந்து பத்தாவது வகுப்புல வந்து அரசு தேர்வுக்கு போகும்போது பெற்றோர்கள் பதட்டம் அடைகிறாங்கிறது இன்னைக்கு வந்து எல்லா இடத்துலையும் நடந்துகிட்டே இருக்கு அது வந்து பெற்றோர்கள் வந்து பத்தாவது வகுப்பில் வந்து அவங்க அதுக்கு பதட்டப்படணுங்கிற அவசியமே இல்லை ஒரு ஆறாவது வகுப்பு படிக்க ஆரம்பிக்கும் போதே எப்படி வந்து ஒரு பள்ளியில் வந்து ஒரு ஒரு பாடப்பிரிவுக்கும் டைம் டேபிள் போட்டு இது தமிழ் பீரியடு இது ஆங்கில வகுப்பு இது வந்து அறிவியல் வகுப்புன்னு போடுற மாதிரி அந்த குழந்தைங்க வந்து காலையில் எழுந்திருக்கிறதுங்கிறது எந்த டைம் எழுந்திருக்கிறது அதே மாதிரி காலையில் அவங்க காலை கடனை முடிச்சுட்டு எத்தனை மணிக்கு காலையில் படிக்கிறது அந்த காலையில் வந்து ஒரு சின்ன குழந்தையாக இருக்கும் போதே படிக்கிற ஒரு பழக்கத்தை அவங்க கொண்டுட்டு வராங்கன்னு சொன்னால் பத்தாவது வகுப்பு வரும்போது அவங்க சிரமப்படணுங்கிற அவசியமே இல்லை அதே மாதிரி சாயங்காலம் பள்ளிக்கூடத்தை விட்டு வந்த உடனே ஒரு குழந்தை வந்து நிச்சயமாக டிவி பார்க்கணும் அந்த குழந்தை வந்து செல்ஃபோனையும் பயன்படுத்த தான் வேணும் செல்ஃபோன் பயன்படுத்துறதுங்கிறது அந்த குழந்தைக்கின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஒரு செல்ஃபோன் வாங்கி கொடுக்கறது தான் தப்பு நம்ம பெற்றோர்களினுடைய செல்ஃபோனை நம்மளினுடைய முன்னிலையில் அந்த குழந்தைங்க என்ன வேணும்னாலும் அதை பயன்படுத்தலாம் அந்த குழந்தைங்க தனியாக போய் நாம் வந்து அந்த கைபேசியை பயன்படுத்துறதுக்கு நம்ம அனுமதிக்கிறதுங்கிறது தான் பலவிதமான ஒரு தவறான ஒரு வழிக்கு போகிறதுக்கு நம்ம உண்டாக்குறோம் அதே மாதிரி வீட்லேயுமே நாம் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரு நெட்டு கனெக்ஷனோடு வச்சுருக்குறோன்னு சொன்னால் அதை வந்து ஒரு எல்லாருடைய பார்வையிலும் படக்கூடிய ஒரு இடத்துல நம்ம வச்சுருக்குறோன்னு சொன்னால் அந்த குழந்தைங்க வந்து ஒரு தவறான ஒரு தளத்தில் போய் வேறு ஒரு தவறான ஒரு செய்திகளை பார்க்குறதுக்கு முடியாது ஏன்னா இன்றைக்கி நெட்டில் வந்து நிறைய அறிவியல் விஷயங்கள் மற்ற பொது விஷயங்கள் அரசியல் விஷயங்கள் எல்லாமே நிறைய இருக்குது அதனால் சின்ன குழையில் சின்ன குழந்தைங்களில் இருந்தே வந்து நெட்டை பார்க்குறதுங்கிறது தப்போ அல்லது கைபேசியை வந்து பயன்படுத்துறதுங்கிறதோ தப்பு இல்லை அது வந்து என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் நம்மளுடைய முன்னிலையில் அவங்க பயன்படுத்துகிற மாதிரி பெற்றோர்கள் கொண்டு வர்றதும் அதே மாதிரி வந்து பயிற்சியை வந்து ஆறா ஆறாவது வகுப்பு படிக்கும் போதே காலையில் இத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கணும் இத்தனை மணிக்கு சாப்பிடணும் இத்தனை மணிக்கு நீ சாயங்காலம் வந்த உடனே திரும்பவும் வந்து விளையாடணும் இப்போ குழந்தைங்க வந்து இன்றைக்கி வந்து யாரும் வெளியில் விளையாட விட்றதே இல்லை அதனால் வந்து போதிய பயிற்சி இருக்கிற மாதிரி அந்த குழந்தைங்க அந்த வயதில் விளையாடலைன்னு சொன்னால் பின்னால் போய் விளையாடவே முடியாது இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விங்கிறது ஒரு அருமையான ஒரு கேள்வி பத்தாவது வகுப்பில் போய் அவனை விளையாடாத பிட்டி உக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பெற்றோர்கள் வந்து இன்றைக்கி ஒரு கடுமையான ஒரு நெருக்கடியில் பையன் படிக்கிறத விட இவங்க அதுக்கு எடுக்கிற முயற்சிங்கிறது ரொம்ப எடுக்கிறாங்க அதை வந்து ஒரு காலத்தில் பயிர் செய்கிற மாதிரி ஒரு ஆறாவது வகுப்பில் இருந்தே அவங்க வந்து அந்த பிள்ளைங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பழக்கத்தை கொண்டு வந்தாங்கன்னு சொன்னால் அவர் பத்தாவது வகுப்பு படி படிக்கும் போது நாளைக்கு பரிச்சயனா கூட இன்றைக்கி நிச்சயமாக விளையாடுவார் அவர் விளையாடுறதுனால மார்க்குங்கிறது போ